Zifuatazo ni habari za moyo kutoka shirika la utangazaji Zanzibar. Habari za asubuhi msikilizaji wa shirika la utangazaji Zanzibar. Ni asubuhi nyingine tena tunakutana nawe ndani ya kipindi hiki cha habari za moyo. Leo ni siku ya Jumamosi ya tarehe saba April mwaka elfu mbili na nane sawa na mwezi ishirini fungo kumi mwaka elfu moja mia nne na thelathina tisa mwaka wa Kiislamu nilie tayari kukunganisha na maripota wetu asubuhi hii ni mashirikiano ya mtangazaji msham juma fundi mitambo shawal muhammed zam tunakianza kipindi chetu asubuhi hii kwa taarifa isemayo vitendo vya udhalilishaji na ukatili wa watoto bado vyaendelea kupamba moto baada ya baba mmoja aliyeamua kumchoma moto mtoto wake aliyemzaa mwenyewe mcha Othman na taarifa zaidi mtoto mmoja wa kiume anekiswa kuwa na umri wa miaka nane jina linahifadhiwa na mawio anadaiwa kuchoma moto na baba yake mzazi sehemu za mikononi na kumsababishia jeraha huko kivunge wilaya ya kaskazini e mawio kusikia hivyo ikafika eneo hilo ikazungumza na sheha wa shehia ya kibunge sharifu mgana akaniambia mawio kuwa baba huyo alichukua maamuzi hayo baada ya kumtuma mtoto huyo na kumkatalia ndio kama mtoto kakosea haisiki kuwa ape hukumu kama hiyo kuna hukumu zake la kupewa kama mtoto sio kuishughulia sheria mikononi la kupenda kama kumsho mamoto si vizuri bila damu hayo hayo mtoto wangu kwa jamii inaotoa na wache kuishughulia sheria mikononi ndipo kama mtoto mmoja wako kakosa zika taratibu kwa sababu sisi sote hatukufika ku basi amekufanyiwa kuzalisha kama huo hivi sasa dunia imepanuka kuna sheria nyingi zinafuata kamanda polisi mkoa wa kaskazini unguja bihasina ramadhan taufiki amesema kitendo hicho hakikubaliki na atahakikisha wanakula nae sahani moja baba huyo tumebaini kwamba matukio mengi ya uzalishaji yanafanywa kwa watoto na vitendo hivi sana vinafanywa majumbani kwa hivyo wazazi tunatakiwa kwamba hata mtoto pale anapofanya kosa bado utakiwi kuchukua adhabu kama hizo za mtoto kumuunguza moto lakini hata hivyo kwa kosoka na tukio hilo lakini bado mtoto yule hupatii matibabu kwa hivyo wito wangu kwa wazazi tuache kabisa ikiripoti kutoka kivunge mkoa kaskazini unguja mimi ni mcha Othman wa habari za mawio mtu mmoja amelazwa hospitali ya mnazi mmoja baada ya kupigwa kipigo cha paka mwizi Kashmir Haji na taarifa zaidi watu wasiojulikana wamempa kipigo cha aina yake mtu mmoja na kusababisha kulazwa katika hospitali ya mnazi mmoja kwa matibabu ambapo wanasadikiwa mtu huyo kuvunjika mguu huko maeneo ya Donge Karange wilaya ya Kaskazini B wananchi wa kijiji hicho walilia kuongezeka kwa magenge ya utumiaji wa dawa za kulevya huko wakiomba nguvu za ziada kudhibiti hali hiyo kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana na kipindi hiki kutoka kwa watu wa karibu eneo la tukio hilo ambao hawakutaka kutajwa majina yao redioni wameambia mawio kuwa mtu huyo nasadikiwa amekutwa katika eneo la Donge Karange Fuasini majira ya saa mbili usiku kwenye boma la nyumba ambalo nasadikiwa kufanyiwa shughuli za utumiaji wa dawa za kulevya kwa Donge Karange eneo la Fuasini wilaya ya Kaskazini B majiri huyo ambaye ametambulika kwa jina la Hamisi Juma Kombo maarufu Guruguru mwenye umri wa miaka sitini mkazi wa Donge Karange mkoa wa Kaskazini Unguja kufuatia kuwepo kwa kilio hicho cha wananchi wa Donge Karange cha ongezeko la magenge ya matumizi ya dawa za kulevya sheha wa shehia ya Donge Karange alipoulizwa na mawio alikuwa na haya ya kusema pamoja na kuomba kuongezewa nguvu ili kudhibiti hali hiyo kwa mujibu wa maelezo niliyopokea kulipotokea ajali hiyo ya kumpatwa huyo alikuwa na ajali wallahi hilo lipo kweli na hao vijana sasa hivi wamekuwa ni hatari sana katika shehia ya Karange wanakuwa na visu na mapanga na ni tishio sasa hivi katika shehia yangu ya Karange kwa hilo itabidi mimi sasa naomba msaada kwa kusaidiwa ili kwa sababu hawa ni watu ambao hatari kwa sasa hivi na ni tishio katika shehia ya Karange naomba msaada kwenye vyombo vya sheria kupata msaada wa kusaidiwa kuondoa tatizo hili
kufuatia kutokea kwa tukio hilo kamanda wa polisi mkoa kaskazini unguja athina ramadhan tofiki ameendelea kutoa wito kwa wananchi kuacha kujichukulia hatua wa mikononi na badala yake wanapowapata watu kama hao wafikishe kwenye vyombo vya kisheria ili sheria ichukue mkondo wake kusema na swala hilo ni kwamba ndio hilo kwa wananchi kwamba sheria zipo kwa hivyo wananchi wanatakiwa kuchukua sheria mikononi mwao lakini walohusika na matukio hayo sisi upelelezi tunaendelea na tukiwa daini tutakamata na tutakapeleka mahakamani lakini sio kuchukua sheria mikononi kwa kumpiga hadi kupigia nikiripoti mawio kutoka hapa donge karange ndani mkoa wa kaskazini unguja mimi ni kashmiri haji kukosekana kwa uzio baadhi ya maskuli ndiyo tatizo kubwa linalochangia uharibifu wa majengo tupate taarifa zaidi kutoka kwake Rahima Yusuf waje wajaju kama moto wa kifuu waitaka jamii kubadilika ili waweze kutatua matatizo mbalimbali yanayowakabili katika skuli zao mawio kwa katika kituo cha walimu Kembe Samaki ikawasikia Salma Miraji Salmini na Juma Maulid Jecha wajumbe wa kamati ya uhamasishaji elimu katika jamii waje wilaya Maharibi B wamesema skuli zao zimekuwa ikabiliwa na ukosefu wa uzio ubovu wa madarasa mambo ambayo na wanyama raha wanafunzi kutafuta elimu kwa ufanisi madarasa mabovu linawasiri wanafunzi pamoja na walimu mavumbi mengi uniform zinachafuka kukohoa lakini sasa sasa hivi tunakwenda na ugatuzi yamefanya kuchanga japo mfuko moja moja wa saruji tuyazibe baadaye tutafanya matekebisho zaidi mazuri kuhusiana kwa uzio katika matatizo ambayo makubwa ni wizi wanaingia mabao ya madexi mara kesi ambazo zishawahi kutokea ina maana tukiweka uzio katika mambo ambayo yatasaidia ni kuingia wizi mtoto wa nasari anaweza kaingia darasani alafu akaona mwalimu atufahamiani anaenda kujisaidia mbio anaenda zake matatizo yote hayo yataondoka kutokana na uzio mawio kusikia hali hiyo ikazungumza na mkereketo wa elimu Zanzibar Suleiman Amejuma analizungumziaje swala hilo kila mzazi ana wajibu wa kuhakikisha kwamba mtoto wake anasoma anafuatilia maendeleo ya kitaaluma ya mwanao ya kiwa school lakini kwa upande wa waje wasio wangu kwao ni washauri wasichoke kazi ya kuhamasisha jamii ni ngumu lakini jamii endapo itahamasika swala la elimu ya watoto wetu litakuwa ni rahisi sana na jepesi kuweza kufanikiwa. Kwa upande wake afisa elimu wilaya Maharibi B, Sudi Hassan Su, amesema kuwepo kwa kamati za waje taweza kutatua matatizo yanayozikabili skuli hizo. Jamii ilikuwa imejitenga mbali na skuli. Kupitia hawa waje basi kazi yao ni kuhamasisha jamii kushiriki kwenda skuli kuulizia maendeleo wanafunzi na mambo mengine. Mbali na hayo Maalim Sudi ametoa unyokali kwa wanajamii wenye tabia ya kufanya uharibifu ikiwemo wizi katika skuli nikiripoti kutoka Kembe Samaki ni mimi Rahima Yusuf hatimai kina mama nao wanalalamikia juu ya ukosefu wa huduma za uzazi wa mpango tujiunge naye Fatuma Abdawa kwa taarifa zaidi akina mama wa fuoni jitimai na shehia ya fuoni kipungani uvumilivu umewashinda wamesema licha ya kuwekewa huduma za mama na mtoto katika kituo cha Maida Health Charitable Foundation wamekuwa wanakosa huduma za uzazi wa mpango na vifaa vya kupimia virusi vya ukimwi hali hiyo imekuwa ikiwafanya akina mama hao kuzifata huduma hizo katika kituo cha afya kilichopo fuoni jambo linalowapa usumbufu mkubwa kuletewa kituo cha afya ya kupumzika kwenda fuoni mbali kwa kutoka nilipo tangu na mimba mezi sita nilipofungulia kituo hichi nimekuja hiyo ishara hisishiwa pima na ambua HIV haipo mpaka mwezi wa tisa ndo nda kuchekiwa fuoni na ukenda fuoni songamano hauna taidadi twalia kwa kilio hicho tufikirie jamani wanajitimai pia nishajifungua bado najikaza mwenyewe nija kwenye uzazi wa mpango naambiwa pia bado poja pewa lini fuoni hakuendeki jamani fole ni kubwa Mawio baada kusikia malalamiko hayo ikafanikiwa kuzungumza na afisa mguzi wa kituo cha Maida Health Charitable Foundation Aida Jumangwali anasema Ni kweli kina mama tunawarudisha wengi na wengine tunawaambia waende fuoni lakini malalamiko ya kina mama fuoni kuna foleni sasa utakuta mtu mwingine ana mtoto juu akali anashindwa kwenda anataka kituo cha kari tumeliomba hilo swala uzazi wa uzazi wa mpango mpaka sasa hivi hasijaja vipimo vya kupimia HIV bado havijaletwa 
tushapeleka maombi mara kwanza mara pili tusha tunasubiri kwa sababu serikali inavyotuambia tusubiri na sio huwa hatuna jinsi tunabidi tusubiri wanapotuletea huduma karibu ndio kinaoma pia watafaidika na hilo swali itakumbukwa kuwa kituo hicho kilifunguliwa mwezi wa nane mwaka jana ambapo kinatoa huduma mbalimbali za afya kiwemo za mama wajawazito na watoto nikiripoti ni Fatuma Abdawa wa habari za mawio mgeni akida naye ana yepi dereva wa daladala anusurika kuchezea kipigo cha paka mwizi kutoka kwa abiria tingo wa kusanya nauli na kutimua mbio sababu ni abiria kuingia ndani ya gari hiyo isiyokuwa ya ruti yao tukio hilo limetokea majira saa moja na nusu usiku huko betrasi wila magharibi a baadhi ya mashuhuda ambao hawakupenda majina yao yatajwe na sauti zao zisikike redioni wameiambia mawio kuwa gari hiyo ilifika kwenye kituo cha daladala kwa baharesa na kunadiwa bububu meli nane ambapo abiria wanaokwenda mwanyanya walivamia gari hiyo na kuingia kufika kwa kisasi njia ya mwanyanya abiria hao waligoma kuteremka ambapo dereva alizidisha spidi na kumsimamisha betrasi hapo ndipo palipozuka patashika nguo chanika abiria kumfamia dereva na kutaka kumpa kichapo huku wakidai wapelekwe mwanyanya na hali ilikuwa Dereva huyo wa gari aina Daina aliyejinusuru roho yake kwa kuondosha gari kwa kasi huku milango ya gari hiyo ikiwa wazi nikiripoti kutoka Betrasi wilaya Magharibi A mgeni akida wa habari za mawio fine aliyotozwa raia wa Poland imemsababishia kuponea chupu chupu baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kuingilia msafara wa kiongozi Juma Ture na taarifa zaidi. Raia wa kigeni aponea chupu chupu kwenda chuo cha mafunzo miezi mitatu ni baada ya kulipa faini aliyotozwa na mahakama ya mwanzo mwanakwerekwe. Mahakama ya mwanzo mwanakwerekwe imemhukumu Fred Mislo, mwenye umri wa miaka 48, raia wa Poland, kulipa faini ya shilingi laki moja au kutumikia chuo cha mafunzo miezi mitatu baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kuingilia msafara wa kiongozi. Imedaiwa mahakamani hapo na mwendesha mashtaka Koplo Ali Omar mbele ya Hakim Maisara Suleman kwamba raia huyo wa kigeni alitenda kosa hilo tarehe 31 mwezi uliopita saa 4 dakika 45 asubuhi huko Majestic mkoa mjini Magharibi Unguja mtuhumiwa akiwa ni dereva wa gari yenye namba za usajili Z166 HY private akitokea kwa juni kuelekea Vuga alishindwa kusimama na kuruhusu msafara wa makamu wa pili wa rais kupita na kupelekea msafara huo kusimama kwa muda jambo ambalo ni kosa kisheria baada ya kusomewa kosa hilo amekiri bila kuacha shaka yoyote ndipo alipotiwa hatiani na kupewa hukumu hiyo ili iwe fundisho kwake na wengine wenye tabia kama hiyo Frezmi amekubalia ishe amelipa faini ya shilingi laki moja kuepuka kwa mwanafunzi wa chuo cha mafunzo nikiripoti habari za mawio kutoka viunga vya mahakama mwanakwere kwa mimi Jumature Asante sana Jumature kutoka katika viunga vya mahakama mwanakwere kwe je mahakama ya wilaya wete nako kuna yepi Masanja Mahakama ya wilaya ya wete Nimehukumu kwenda chocha mafunzo kwa kipindi cha miezi mitatu kijana Bakari Omar Bakari baada ya kumtiatiani kwa kosa la kutumia gari isivoruhusiwa kijana huyo mwenye umri wa miaka 28 mkazi wa Chakechake ametiwa hatiani na mahakama hiyo kwa kosa la kuzidisha abiria moja kwenye gari alilokuwa akiendesha nimedaiwa mahakamani hapo na mwendesha mashtaka wa polisi Mbaruku Hassan mbele ya haki ya mahakama hiyo Abdala ya Shamhuni kwamba mtumia huyo ametenda kosa hilo tarehe nne ya mwezi wa nne majira za kumi na robo za jioni ameleza kwamba siku ya tukio katika eneo la Penjewani kijana huyo akiwa dereva wa gari binafsi ni namba za usajili Z105 iliyoruhusiwa kuchukua abiria wawili lakini alichukua abiria tatu jambo ambalo ni kosa kisheria 
baada kusomewa shtaka lake jana huyo ametiri kutenda kosa na kuiomba mahakama empunguzie adhabu akidai kwamba hilo ni kosa lake la mwanzo akisoma hukumu kwa mshakiwa akimwa mahakama hiyo abdala ya haya shamhudi amemtaka kijana huyo kwenda chocha mafunzo wa kipindi cha mezi mitatu au alipe faini ya shilingi laki moja hadi mahuyo naondoa katika viwanja vya mahakama ya wilaya jana huyo alikuwa kwenye heka heka ya kulipa faini ya shilingi laki moja ili anusurike kwenda chocha mafunzo wa kipindi cha mezi mitatu ripoti kutoka mahakama ya wilaya wete hapa mkoa wa kaskazini pemba mimi ni masanja mabula wa habari za mawio